ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ സാധാരണ യാത്രാ വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെയുണ്ട് മുന്നോട്ടും വശങ്ങളിലേക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നീങ്ങാൻ മാത്രം മറ്റു വിമാനങ്ങൾക്കു കഴിയുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് പിന്നോട്ടും പറക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ആകാശത്ത് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരേ നിൽപ്പ് തുടരാനും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വട്ടം കറങ്ങാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിയുന്നു വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കടലിനു മുകളിൽ ഒരേ നിൽപ്പ് തുടർന്ന് അതിൽ നിന്നും സൈനികർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നത് പിന്നീട് അവയിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുന്നതുമായ അഭ്യാസം നമ്മിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും യുദ്ധത്തിൽ എന്ന പോലെ സമാധാന പദ്ധതികളിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് സൈനികർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് ശത്രു നിരയിലേക്ക് വെടിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്നു ഏത് മലയിടുക്കുകളിലും ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെ വേണം ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പിതാവായ റഷ്യക്കാരൻ ഇഗോർ ഐ സിക്കോർസ്കിയെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതും ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ഈ ശേഷി തന്നെയാണ് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കാൻ മാത്രമേ സാധാരണ വിമാനത്തിന് സാധിക്കൂ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഒരു വിമാനത്തിന് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനും അയാളെ രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇഗോർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ വിമാനങ്ങളിൽ അത്യന്തം താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഇഗോർ വളർന്നത് വിമാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താൽപ്പര്യം വരാൻ പ്രധാനമായും കാരണക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും മനഃശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറുമായിരുന്നു അച്ഛനോടൊപ്പം ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും സന്ദർശിച്ച ഇഗോർ അക്കാലത്തെ വ്യോമയാന രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ ബ്ലറിയോട്ട് ഫെർബർ തുടങ്ങിയവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാശയം ഇഗോറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ ഇഗോറിന്റെ ഈ ആശയത്തെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇഗോർ ഹെലികോപ്റ്ററിനു വേണ്ടി ആദ്യം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും പരാജയവുമായിരുന്നു കറങ്ങുന്ന പങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ശക്തിയുള്ള എൻജിൻ ഇല്ലാതിരുന്നതും പങ്കയുടെ കറക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതും കാരണം ആ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും സാധാരണ വിമാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച നാല് എഞ്ചിനുകളുള്ള വിമാനം ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു ദ ഗ്രാൻഡിനു ശേഷം റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി ഇഗോർ വലിയ മൗറോമേറ്റ്സ് എന്ന വിമാനം നിർമ്മിച്ചു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സേന വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ച വിമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും റഷ്യൻ വിപ്ലവവും നടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഗോറിന് ജന്മനാട് വിടേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെയും ഇഗോർ വിമാനങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ജീവിക്കാൻ വളരെ പാടുപെട്ട അദ്ദേഹം അവസാനം റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തു ആ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ പഠനത്തിനായി എത്തിയ ചില യുവാക്കളുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സിക്കോസ്കി എയ്റോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിച്ചു ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ സഹായത്തോടെ ഇദ്ദേഹം വിവിധ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന ആശയം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹെലികോപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പേറ്റന്റ് പിന്നീട് നിർണായകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിന് യുണൈറ്റഡ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഹെലികോപ്റ്റർ വി എസ് മുന്നൂറിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇഗോറുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയും അദ്ദേഹം എക്സ് ആർ ഫോർ എന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ സൈനിക മാനുഷിക ഉപയോഗങ്ങൾ ലോക സമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ കോപ്റ്ററുകളായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ